good evening doctors today we are going to discuss about infertility topic let's start with question number 1 which of the following is true about obstructive or azoospermia what happens guys they are asking true fsh and lh but they haven't indicate nothing here b it's normal fsh at normal lh so answer is b what happens in obstructive azoospermia there is a level of fsh and lh are normal okay because there is a obstruction but there is a no disturbance with hormone level question number second patient with low testosterone and low count can show all except ab yahan pe thoda sa hormonal disturbance hai jo low ho gaya hai to isme kya hoga a option is decrease fsh b decrease lh c is increased fsh they are asking except means decrease fsh ho sakta hai lh decrease ho sakta hai aur increase fsh ho sakta hai but there is no obstruction of spermatic cord so d option is the right because they are asking except that's why here answer is d because uh, there is no obstruction of spermatic cord because in obstruction there is fsh and lh level are normal okay question number 3 which is the percent of tubal case causes of female infertility you have to remember this or memorize this this is 26% okay see there is a no trick to remember question number 4 in hypergonadotropic hypogonadism fsh level is it's more than 20 million international unit per ml okay milli 20 milli question number 5 cause of infertility in hypothyroidism what is happen in hypothyroidism there is increase in prolactin level okay in case of hypothyroidism there is increase in prolactin level question number 6 aspermia a we think it's absent yeah or no spermia you think that is sperm but uh, here it's not so it means no semen no semen term rememberize it's a spermia so you have to remember this and don't think it's a sperm it's no semen sixth answer is e okay question number 7 an ovulation may be diagnosed by may be diagnosed by an ovulation is mainly diagnosed by guys see the all four options and answer is low progesterone okay now let's see question number 8 all of the following are the markers of ovarian reserve except so eighth answer is a inhibin a is not a ovarian reserve c inhibin b is a ovarian reserve estradiol concentration ovarian volume but no inhibin a remember ovarian reserve is measured by it's very easy here the answer is fsh it's follicle stimulating hormone okay ovarian reserve fsh is a ovarian reserve you have to remember okay question number 10 semen examination can be done it's can be done one and half to two hour irrespective of liquefaction डेढ़ से दो घंटा जब वो लिक्विफाइड हो जाएगा फिर हम सीमन एग्जामिनेशन करेंगे ऑन विच डे एल एच एंड एफ एस एच शुड बी मेजर इट शुड बी मेजर ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे ओके ए आंसर इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ नॉर्मल स्पर्म मोर्टिलिटी नॉर्मल अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ इट इज मोर देन फिफ्टी परसेंट ट्वेल्थ क्वेश्चन आंसर इज मोर देन फिफ्टी परसेंट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सीमन इज इट्स पी थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फर्टाइल पीरियड इन फीमेल इज मेजर्ड बाय सो गाइस दे आर आस्किंग फर्टाइल पीरियड इन फीमेल इज मेजर्ड बाय एल एच ल्यूटिनाइजिंग हॉमोन इट रिप्रेजेंट द फर्टाइल पीरियड ovarian reserve is fsh fertile period is by 
एल एच रिमेंबर डोंट बी कन्फ्यूज इन ही बिन बी लेवल्स एज टेस्ट ऑफ ओवेरियन रिजर्व इज मेजर्ड ऑन डे थर्ड ऑफ मेस्टोरेशन ओके इट मस्ट बी मेजर्ड ऑन थर्ड डे ऑफ मेस्टोरेशन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ ओवुलेशन इज बाय अल्ट्रासोनोग्राफी इज यू एस जी ए ऑप्शन इज राइट लेट्स मूव ऑन अदर पेज वी विल डिस्कस मोर एम सी क्यूज बेस्ट टेस्ट फॉर ओवुलेशन इज सीरम प्रोजेस्ट्रॉन बी ऑप्शन इज अ राइट डाई यूज इन हिस्टेरो सल्पिंगोग्राफी यू कैन रिमेम्बराइज दिस इट्स रेनोग्राफ इन सिक्सटी ओके यू हैव टू रिमेम्बराइज और मेमोराइज लर्न दिस कॉन्सेप्ट लर्न दिस क्वेश्चन हेयर नो ट्रिक्स ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वासिक टॉमी रिवर्सल इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी इज टर्न विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वासिक टॉमी दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर और मेमोराइज इट्स फाइव ईयर्स A option is a right question nineteen. A is absolutely right. Okay, drug of choice for ovulation induction is it's clomiphene citrate. So here option is clomiphene. It's clomiphene is the answer. Okay, question number twenty one. Treatment of immunological infertility is by intrauterine insemination. D option. Here is a right. Okay, all are indication of intrauterine insemination, except we see cervical mucus. Absolutely right. Immune factor of sperms. Yes. Tubal blockage. Oligospermia. Yes, you can intrauterine insemination. Tubal blockage. Me, क्या कर लोगे आप intrauterine insemination करके भी कुछ नहीं होगा. इसलिए इन्होंने एक्सेप्ट पूछा है दे आर आस्किंग एक्सेप्ट इफ ट्यूबल ब्लॉक इज देर नो यूज ऑफ इंटरव्यूट्रेन इन सेमिनेशन ओके सो सी ऑप्शन इज राइट एट द टर्म यूजफुल यूज टू डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अचीव बाय यूजिंग द स्पर्म्स ऑफ ऑफ कोर्स डोनर एड्स ओके डोनर स्पर्म ओके बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक इट्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट अ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक सो गाइज हैव अ गुड डे गुड बाय एंड इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट दीज आर द फाइव हंड्रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एम सी क्यूज आई ऑलरेडी मेक अ फोल्डर सो प्लीज गो थ्रू दीज Every day I am going to 